సో అర్థమేటిక్లోను మరొక టాపిక్ వయస్సులు ఏజెస్ సో ఏజెస్ మీద ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి చేసాము నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పార్ట్ కింద ఇంకా కొన్ని మోడల్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాము సో ముఖ్యంగా ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏజెస్ అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో దాంట్లో ఇంకా కొన్ని స్టాండర్డ్ మోడల్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే ఫస్ట్ నెక్స్ట్ మోడల్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కనుక చూసినట్టయితే తండ్రి కొడుకుల వయస్సుల నిష్పత్తి టూ ఈస్ టు వన్ పదిహేను సంవత్సరముల తర్వాత వారి వయస్సుల నిష్పత్తి త్రీ ఈస్ టు అయినా నేడి నుండి ఇరవై సంవత్సరముల తర్వాత తండ్రి వయసు ఎంత సో ఆల్రెడీ ఇది మనం స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ మోడల్లో చేసినటువంటి క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే మోడల్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ అయింది సో ఇక్కడ ఫాదర్ ఉన్నాడు సన్ ఉన్నాడు చెప్పండి ఫాదరు సన్ సో ఇక్కడ మనము ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సో ఫాదర్ సన్లో ఎస్పెషల్గా సో ఫాదర్ సన్ తండ్రి కొడుకుల ప్రస్తుత వయసు నిష్పత్తి టూ ఈస్ టు వన్ సో టూ ఈస్ టు వన్ నెక్స్ట్ పదిహేను సంవత్సరం తర్వాత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అంటే సో ఇలా ఆరు మార్క్ పైవ్ పెట్టుకొని ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఎలా ఉంది వారి నిష్పత్తి త్రీ ఈస్ టు టూ సో త్రీ ఈస్ టు టూ ఫస్ట్ రేషియో టూ ఈస్ట్ వన్ సెకండ్ రేషియో త్రీ ఈస్ట్ టు టూ సో ఫస్ట్ రేషియన్ ఓల్డ్ అనుకోవాలి నెక్స్ట్ రేషియన్ న్యూ అనుకోవాలి సేమ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం సేమ్ షార్ట్ కట్ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ టూ ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నెంబర్ ఇవ్వకపోతేనేమో క్రాస్ ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్స్ బై న్యూ రేషియో డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఇస్తేనేమో న్యూ రేషియో డిఫరెన్స్ బై క్రాస్ ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్స్ ఆ నెంబర్ ఇంటూ న్యూ రేషియో డిఫరెన్స్ న్యూ రేషియో డిఫరెన్స్ త్రీకి టూకి డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ బై క్రాస్ ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏమో వస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ సో త్రీ వన్ జా త్రీ టూ టూ జా ఫోర్ సో ఫోర్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎంత వన్ సో సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది మనకు ఫిఫ్టీన్ బై వన్ అంటే ఫిఫ్టీన్ సో ఎవరి వయసు కావాలి నీకు నేటి నుండి ఇరవై సంవత్సరం తర్వాత తండ్రి వయసు కావాలి సో తండ్రి వయసు కాబట్టి ఫస్ట్ రేషియోలో తండ్రికి ఎంత ఉంది టూ సో ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ థర్టీ వస్తుంది సో ప్రజెంట్ ప్రస్తుతం ఎందుకు స్టార్టింగ్లో తండ్రి కొడుకుల వయసు నిష్పత్తి అంటే ఇండైరెక్ట్గా ప్రస్తుతం సో ఇక్కడ అడిగింది ప్రస్తుతం అడగల ఇరవై సంవత్సరం తర్వాత అడిగింది సో ప్రస్తుతం వాడి వయసు తండ్రి వయసు ఎంత అంటే ముప్పై ఇరవై సంవత్సరముల తర్వాత ఎంత అంటే సో థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ సో థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఫిఫ్టీ సో ఇరవై సంవత్సరముల తర్వాత తండ్రి వయసు ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఆప్షన్ త్రీ కింద మన ఆన్సర్ ఉంది ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ సురేష్ అతని తండ్రి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి టూ ఈస్ సెవెన్ మరియు వారి వయసుల మధ్య తేడా ఫోర్ నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే ఆరు సంవత్సరముల కిందట వారి నిష్పత్తి ఎంత ఈ కాన్సెప్ట్లో సురేష్ అతని తండ్రి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి ఎవరున్నారు ఇక్కడ సురేష్ ఉన్నాడు వాళ్ళ తండ్రి ఉన్నాడు సురేష్ అతని తండ్రి వయసుల నిష్పత్తి సురేష్ అండ్ ఫాదర్ రేషియో ఎంత ఉంది టూ ఈస్ టు సెవెన్ టూ ఈస్ టు సెవెన్ నెక్స్ట్ వారి వయసుల మధ్య తేడా వారి వయసుల మధ్య తేడా డిఫరెన్స్ ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చిండు ఫోర్ ఇయర్స్ ఇచ్చిండు సో వాస్తవానికి రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత టూకి సెవెన్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఫైవ్ ఎట్లా చెప్తున్నాము సో సెవెన్ మైనస్ టూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ సో ఫైవ్ పార్ట్స్ ఐదు భాగాల విలువ నాలుగు సంవత్సరాలు ఎందుకు సురేష్ అతని తండ్రి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి టూ ఇస్ టు సెవెన్ వారి వారి వయసుల మధ్య తేడా నాలుగు సంవత్సరాలు తేడా డిఫరెన్స్ సో రేషియోలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ టూకి సెవెన్కి డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఫైవ్ ఏజ్లో డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఫోర్ సో ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ సో ఫైవ్ పార్ట్ వాల్యూ ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే నీకు ఎవరి వయసు కావాలి సో ఇద్దరిది కావాలి సో ప్రస్తుతం మనం ఫస్ట్ సురేష్ కనుక్కుందాం సురేష్కి ఎంత ఉంది ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ సో రెండు భాగాలకు ఎంత సో చెప్పండి ఇక్కడ ఐదు భాగాలకు ఇంత వస్తే రెండు భాగాలకు తక్కువ భాగాలకు తక్కువ వస్తుంది సో తక్కువ బై ఎక్కువ తక్కువ బై ఎక్కువ అంటే రెండు బై ఐదు ఇంటూ నాలుగు సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫోర్ సో కట్ చేసి మనం సింప్లిఫై చేసి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్లో మనకి ఇక్కడ కట్ కావట్లేదు ఇండైరెక్ట్గా సురేష్ అతని తండ్రి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి అనేది టూ ఇస్ సెవెన్ ఇచ్చిండు మరియు వారి వయసుల మధ్య తేడా అనేది ఇక్కడ మనకు జనరల్గా ఫోర్ ఇయర్స్ అనేది ఉండదు మేబీ ఇక్కడ కొద్దిగా మిస్టేక్ పడినట్టు ఉంది సో ఐ థింక్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కానీ అట్లీస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కానీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కాన
చెప్పండి ఐదు భాగాలకు ఇంత వస్తే ఏడు భాగాలకు ఈ నెంబర్కి నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది ఆటోమేటిక్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ బై తక్కువ అంటే సెవెన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ నవ్ సింప్లిఫికేషన్ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ఎయిట్ జా సో ఎయిట్ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ అడిగింది ఏంటి క్వశ్చన్లో రేషియో అడిగింది కాబట్టి ఈ సిక్స్టీన్కు అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి రేషియో తీసుకుంటే మనకు వచ్చేది ఆన్సర్ సో ఏ టేబుల్లో కట్ అవుతుంది ఫోర్ టేబుల్లో కట్ అవుతుందా ఫోర్ ఫోర్ జా ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ 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 జా సో అగైన్ మళ్ళీ టూ టేబుల్లో కట్ అవుతుంది టూ టూ జా అండ్ టూ అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఎయిట్ టేబుల్లో పోతుందా చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ టేబుల్లో ఎయిట్ టూ జా కట్ అవుతుంది ఎయిట్ సెవెన్ జా ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఆన్సర్ టూ ఈస్ టు సెవెన్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్లో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో టూ ఈస్ సెవెన్ లేదు సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ కూడా కొద్దిగా మిస్టేక్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇక్కడ మన ఆన్సర్ని మనం ఫోర్త్ ఆప్షన్ కింద టూ ఈస్ట్ సెవెన్ తీసుకొని మనం చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ రావడం వల్ల ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా తేడా వచ్చింది సో అందు గురించి యాక్యురసీ ఆన్సర్ ఎంత అంటే టూ ఈస్ట్ సెవెన్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ కింద మనం టూ ఈస్ట్ సెవెన్ అనేది కరెక్షన్ చేసాము ఇక్కడ కొద్దిగా ఆన్సర్స్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ టూ ఈస్ట్ సెవెన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే తండ్రి కుమారుల ప్రస్తుత వయసులో మొత్తం నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరముల తర్వాత వారి వయసుల నిష్పత్తి సిక్స్ ఇస్ట్ వన్ అయినా కుమారుడు పుట్టే సమయాన తండ్రి వయసు ఎంత తండ్రి కొడుకుల అంటే తండ్రి కుమారుల ప్రస్తుత వయసుల మొత్తము ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐదు సంవత్సరముల తర్వాత ఇది తీసుకోవాలి మనం సో ఐదు సంవత్సరముల తర్వాత ఐదు సంవత్సరముల తర్వాత తండ్రి కొడుకుల నిష్పత్తి ఇచ్చాను ఐదు సంవత్సరముల తర్వాత వారి వయసుల మధ్య నిష్పత్తి సిక్స్ ఈస్ టు వన్ సో సిక్స్ ఈస్ టు వన్ నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్గా రేషియోని ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇచ్చిండు సో రేషియోని మనం మార్చలేము ఎప్పుడు కూడా రేషియో వాడు ఏమి ఇస్తే అది తీసుకోవాలి ఇండైరెక్ట్ ఇంకేమి ఇచ్చిండు వారి వయసుల మొత్తం ఇచ్చిండు ఫార్టీ ఫైవ్ సో వారి వయసుల మొత్తం ఫార్టీ ఫైవ్ దాన్ని పట్టుకొని మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేయాలి రేషియో అనేది స్టాండర్డ్ అని మార్చలేము దేన్ని మార్చుకోవచ్చు అంటే మనం సమ్ని మార్చుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ తండ్రి కుమారుల ప్రస్తుత వయసుల మొత్తము నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అయితే రేషియో అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఉంది కాబట్టి ఈ సమ్ని కూడా ఫైవ్ ఇయర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి రేషియో స్టాండర్డ్ దాన్ని మనం మార్చలేము సమ్ని మార్చుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతం నా వయసు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరం తర్వాత ఎంత నలభై ఐదు ప్లస్ ఐదు యాభై మరి ఇక్కడ తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఏం చేసుకోవాలి మనము ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్రస్తుతం వారి వయసుల మొత్తం నలభై ఐదు ఐదు సంవత్సరం తర్వాత వారి వయసుల మొత్తం ఎంత అంటే యాభై ఐదు మరి ఇందులో ఎవరి వయసు కావాలి నీకు కుమారుడు పుట్టే సమయాన తండ్రి వయసు ఎంత అంటే ఇండైరెక్ట్గా కుమారుని తెలవాలి తండ్రి తెలవాలి సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫాదర్ ఉండి కాబట్టి మనం ఫాదర్ ఏజ్ కనుక్కుందాం సో ఫాదర్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ ఫాదర్కి ఎంత రేషియోలో సిక్స్ బై మొత్తం ఎంత సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఇక్కడ మనకి తండ్రి కుమారుల ప్రస్తుత వయసులో మొత్తము ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చిండు ఐదు సంవత్సరం తర్వాత వారి వయసులు నిష్పత్తి సిక్స్ ఇస్ట్ వన్ ఇచ్చిండు అయినా కుమారుడు పుట్టే సమయాన వారి వయసు నిష్పత్తి సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా మనకు సమ్ అనేది ఎప్పుడు ఇచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది ఇచ్చింది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఫార్టీ ఫైవ్ ఐదు సంవత్సరం తర్వాత అంటే సో ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ టెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ రేషియోలో కొద్దిగా మనకు ఇక్కడ రేషియోలో కూడా మిస్టేక్ పడింది అని ఎందుకంటే ఇక్కడ కట్ కావాలి మ్యాక్సిమం మనకి సెవెన్ టేబుల్లో కట్ కావాలి లేదంటే ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే మనకు థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అప్పుడు కట్ అవుతుంది సో ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది క్వశ్చన్లో మిస్టేక్ ఉంది కొద్దిగా క్వశ్చన్ని మీరు పక్కకు పెట్టండి ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆరు సంవత్సరముల క్రితము ఏ కామా బీల వయస్సుల మొత్తము థర్టీ సిక్స్ మరియు ప్రస్తుతం ఏ కామా బీల వయసుల నిష్పత్తి ఫిఫ్ ఫైవ్ ఈస్ట్ త్రీ ప్రస్తుతం వారి ఏ కామా బీల వయసుల నిష్పత్తి ఫైవ్ ఈస్ త్రీ అయినా పది సంవత్సరం తర్వాత వారి వయసుల మధ్య తేడా ఎంత ఆరు సంవత్సరముల క్రితము ఏ కామా బీల వయస్సుల మొత్తము థర్టీ సిక్స్ సో ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం వారి నిష్పత్తి నిష్పత్తి అనేది రాసుకోండి ఇప్పుడు కూడా ఏ బీ నిష్పత్తి ప్రజెంట్ ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చిండు ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ ఫైవ్ ఈస్ టు త్రీ నెక్స్ట్ ఆరు సంవత్సరముల క్రితము సో ఆరు సంవత్సరముల క్రితము వాళ్ళ నిష్ వయసుల మొత్తం ఇచ్చిండు సో
మనకు వాళ్ళ మొత్తం వయసు తెలిసిపోయింది వాళ్ళ రేషియో తెలిసిపోయింది సో తేడా అడుగుతున్నాడు అంటే ఇండి ఇండైరెక్ట్గా మనం ముందు ఇద్దరు వయసు ఫైన్ చేయాలి సో ఏ వయసు కనుక్కుందాం ఏ కింత ఉంది ఫైవ్ బై రేషియో ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఎయిట్ ఇంటూ సమ్ ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ ఎయిట్ సో కట్ చేస్తే ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ సిక్స్ జా ఫైవ్ సిక్స్ జా థర్టీ సో ఏ ప్రస్తుత వయసు ఎంత అంటే ముప్పై మరి అడిగింది ఎప్పుడు పది సంవత్సరం తర్వాత సో ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ కాబట్టి థర్టీ ప్లస్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత ఫార్టీ సో పది సంవత్సరం తర్వాత వారి వయసు ఎవరి వయసు క్లియర్గా ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరైనా ఏ అనే పర్సన్ యొక్క వయసు ఎంత అంటే ఫార్టీ ఇప్పుడు బీ వయసు కనుక్కుందాం సో బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ సో త్రీ బై త్రీ బై ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత సమ్ ఎంత ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ సో కట్ చేసి ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ కట్ చేస్తే త్రీ సిక్స్ ఎయిటీన్ మరి ప్రస్తుతం ఎయిటీ ఎయిటీన్ మరి పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత అంటే ప్లస్ టెన్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇండివిజువల్గా ఏ వయసు ఎంత అంటే ఫార్టీ బీ వయసు ఎంత అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఎప్పుడు పది సంవత్సరం తర్వాత వారిద్దరు వయసులు నలభై ఇరవై ఐదు కానీ అడిగింది ఏంది క్వశ్చన్లో పది సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసుల మధ్య తేడా డిఫరెన్స్ సో డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే సో నలభైకి ఇరవై ఐదుకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది పన్నెండు సంవత్సరాలు కాబట్టి వారిద్దరి మధ్యన ఎంత తేడా ఉంది అంటే ట్వెల్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మన ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ సి సో ట్వెల్ అంటే ఆప్షన్ సి అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ కింద ఉంది ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ట్వెల్వ్ సో ఇలా మనం క్వశ్చన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్లో చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేసింది ఇక్కడ సిక్స్ ఇయర్స్ క్రి బ్యాక్ అనడు సమ్ ఇచ్చిండు అండ్ రేషియో ఇచ్చిండు అండ్ మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడిగింది ఏంది ఇక్కడ ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ అన్నాడు మళ్ళీ తేడా అడిగాడు సో కాబట్టి ఫస్ట్ రేషియో ఫైవ్ ఈస్ త్రీ ఎప్పుడు అది ప్రజెంటు నెక్స్ట్ సమ్ ఎక్కడ ఉంది ఆరు సంవత్సరం క్రితం ఆరు సంవత్సరం క్రితం నుంచి ప్రస్తుతానికి రావాలి సో ఆరు సంవత్సరం క్రితం నుంచి ప్రస్తుతానికి వస్తే ఆరు ప్లస్ ఆరు పన్నెండు కలపాలి అంటే ఎంత వస్తుంది నలభై ఎనిమిది సో ప్రస్తుతం వాళ్ళ సమ్ తెలిసింది వాళ్ళ రేషియో తెలిసింది ఇప్పుడు ఏ వయసు కనుక్కుంటే ఎంత వచ్చింది ముప్పై మరి అడిగింది ఎప్పుడు పది సంవత్సరం తర్వాత కాబట్టి ప్లస్ పది అలానే బీ వయసు కనుక్కుంటే ఎంత వచ్చింది పద్దెనిమిది మరి పది సంవత్సరం తర్వాత కాబట్టి ప్లస్ పది ఎంత వచ్చింది ఇరవై ఎనిమిది సో ఇద్దరు వయసులు పది సంవత్సరం తర్వాత ఎంత అంటే నలభై ఇరవై ఎనిమిది కానీ వాడు అడిగింది ఎప్పుడు సో డిఫరెన్స్ అడిగిండు కాబట్టి రెండు యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఈస్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ కామాబి ప్రస్తుతం ఏ కామాబీల వయసుల మొత్తం తొంభై సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల క్రితం వారి వయసుల నిష్పత్తి టూ వన్ ఈస్ట్ టూ ఈస్ట్ త్రీ అయినా బీ ప్రస్తుత వయసు ఎంత సో ఏ కామా బీ కామా సీ సీల వయసుల మొత్తం ఇచ్చిండు సో ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళ సమ్ ఇచ్చిండు పది సంవత్సరాల క్రితం వారి వయసుల నిష్పత్తి ఇచ్చిండు సో పది సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ నిష్పత్తి సో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రేషియో ఎలా ఉంది వన్ ఈస్ టూ టూ ఈస్ టూ త్రీ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఏ ఉన్నాడు బి ఉన్నాడు సి ఉన్నాడు సో ఏ కామా బి కామా సీల నిష్ప వయసుల నిష్పత్తి ఎప్పుడు పది సంవత్సరాల క్రితం సో టెన్ ఇయర్స్ ఎగో టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంత ఉంది అంటే వన్ ఈస్ టూ టూ ఈస్ త్రీ రేషియో స్టాండర్డ్ దీన్ని మనం మార్చలేం సో ఇది సేమ్ రాసుకొని నెక్స్ట్ ప్రస్తుతం వారి వయసుల మొత్తం ఇచ్చిండు సమ్ ఇచ్చిండు సో వారి వయసుల మొత్తం ఎంత ఇచ్చిండు నైంటీ ఇచ్చిండు సో ఈ నైంటీ అనే దాన్ని మనం మార్చుకోవాలి ప్రస్తుతం నైంటీ ఉంది మరి ఎక్కడ రేషియో ఎక్కడ ఉంది పది సంవత్సరాల క్రితం రేషియో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి సమ్ తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి రేషియోని మనం స్టాండర్డ్ అది మార్చలేం సో సమ్ని మార్చుకోవచ్చు కాబట్టి నైంటీ అనేది ప్రస్తుతం మా ముగ్గురు దిగుడితే తొంభై పది సంవత్సరాల క్రితం ఎంత అంటే ఒక్కరు ఉంటే ఒక పది తీసేయాలి ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు ఇక్కడ సో ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి మూడో పదుల ముప్పై సో థర్టీ మైనస్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది అంటే సిక్స్టీ అంటే పది సంవత్సరాల క్రితం నాడు వాళ్ళ వయసుల మొత్తం ముగ్గురి వయసుల మొత్తం ఎంత అంటే అరవై సో అయితే ఇప్పుడు అడిగింది ఎందుకు క్వశ్చన్లో మనకు ప్రస్తుతం అడిగిండు సో ముందు అక్కడికి పోయి అక్కడ కనుక్కొని మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలి సో ఇప్పుడు ఎవరి వయసు కావాలి మనకు బీ వయసు సో బీ వయసు ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీకి ఎంత ఉంది ఇక్కడ టూ బై మొత్తం వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత సిక్స్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ సింప్లిఫై ఏం వస్తుంది సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ వన్ జా జీరో సో టూ టెన్ జా ట్వంటీ సో టక్కున ఆన్సర్ ట్వంటీ అని పెట్టేస్తే మార్క్ పోతుంది సో ట్వంటీ పెట్టద్దు ఎందుకు అంటే మనం కనుక్కున్నది పది సంవత్సరాల క్రితం నాడు కానీ అడిగింది ఎప్పుడు క్వశ్చన్లో సో ప్రస్తుతం అడిగిండు ఎప్పుడో పది సంవత్
ఏ కామా బీల సగటు వయస్సు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు మరియు సి కామా డీల సగటు వయస్సు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఆయన ఏబిసిడీల మొత్తం వయస్సును కనుగొనము ఇగో ఏబీల సగటు వయస్సు ఇచ్చిండు సిడీల సగటు వయస్సు ఇచ్చిండు అయితే ఏబిసిడీల మొత్తం వయసు అడిగిండు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏబిస్ మొత్తం వయసు కనుక్కొని సిడీ మొత్తం వయసు కనుక్కొని రెండింటి కలిపితే వచ్చేదే మన ఆన్సర్ మరి సగటు సగటు సూత్రం ఏంది రాసల మొత్తం బై రాసల సంఖ్య యావరేజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ మరి ఏబిల సగటు సో ఏబిల సగటు వయసు ఇచ్చింది కాబట్టి సో సగటు ఈజ్ ఈక్వల్ సూత్రం రాసల మొత్తం బై రాసల సంఖ్య దాని నుంచి రాసల మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు సో సగటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య సో రాసుల సంఖ్య ఈ ఫార్ములా ప్రకారము సో రాసుల మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది అంటే సో రాసుల సంఖ్య ఇంటూ సగటు సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం కనుక చూసినట్టయితే ఏబిల మొత్తం వయసు కావాలి సో ఏ ప్లస్ బి కనుక్కుందాం సో ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే రాసుల మొత్తం ఈక్వల్ రాసుల సంఖ్య అంటే సగటు రాసుల సంఖ్య అంటే ఏబి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇద్దరు సగటు ఎంత ఇచ్చిండు ట్వంటీ ఫోర్ సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ అలానే సి ప్లస్ డి సి ప్లస్ డి ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ కూడా ఎంత ఎంతమంది ఉన్నారు ఇద్దరు సో టూ ఇంటూ వాళ్ళ సగటు ఎంత ఇచ్చిండు ట్వంటీ టూ సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ సో మొత్తం ఎంత అని రెండింటిని యాడ్ చేయాలి ఎందుకు ఏ ప్లస్ ఏబిసిల ఏబిసిడిల మొత్తం వయసు అడిగింది కాబట్టి సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఎంత వస్తుంది సో ట్వెల్వ్ వస్తుంది ఇక్కడ నైంటీ టూ సో మొత్తం సమ్ ఎంత అంటే నైంటీ టూ సో ఇచ్చిన ఆన్సర్లో మనకు నైంటీ టూ అనేది ఎక్కడ లేదు కానీ క్వశ్చన్లో ఏమైనా తేడా ఉందా అంటే ఏబిల సగటు వయసు ఇచ్చిండు సిడీల సగటు వయసు ఇచ్చిండు ఏబిసిడీల మొత్తం వయసు అడిగిండు ఏబిల మొత్తం కనుక్కున్నాం సిడీల మొత్తం కనుక్కున్నాం రెండింటి కలిపితే వచ్చేది ఆన్సరు సో ఆన్సర్ ఎంత తేడా వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ నైంటీ టూ సో నైంటీ టూ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ నైంటీ టూ లేదు కాబట్టి సో ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో కనుగొనలేముంది కాబట్టి సో ఇది ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనం నైంటీ టూ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా మనం కనుక్కోగలుగుతాము నైంటీ టూ అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది ఏం తేడా లేదు టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఎయిట్ అండ్ టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫోర్ సో యాడ్ చేస్తే సెంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ అంటే నైంటీ టూ ఇయర్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఇక్కడ మన ఫోర్త్ ఆప్షన్ కింద మనము నైంటీ టూ తీసుకుంటున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ప్రస్తుతం తల్లి వయస్సు కూతురు వయసు కంటే నాలుగు రెట్లు ఆరు సంవత్సరం తర్వాత వారి వయసు మొత్తం నలభై ఏడు అయినా ప్రస్తుతం కూతురు వయసు ఎంత సో ప్రస్తుతం కూతురు వయసు కంటే నాలుగు రెట్లు ఎవరు తల్లి కూతురు ఉన్నారు ఇక్కడ సో మదరు అండ్ డాటరు సో ఎలా ఉంది ప్రస్తుతము తల్లి వయసు కూతురు వయస్సుకు నాలుగు రెట్లు ఉంది కూతురుది ఒకటి అనుకుంటే తల్లిది నాలుగు రెట్లు అంటే ఫోర్ ఇస్ నెక్స్ట్ ఆరు సంవత్సరం తర్వాత సో ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ కాబట్టి ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే ఆరు మారు పైకి పెట్టుకొని సిక్స్ రాసుకో వారి వయసుల మొత్తం ఇచ్చిండు సో ఇక్కడ మనకు డైరెక్ట్గా మనకు సమ్ ఇచ్చిండు కాబట్టి మనము సో సమ్ ద్వారా చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్లో మనము ఈ ఆరో మార్క్స్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఆరో మార్క్స్ ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ సో డైరెక్ట్గా మనం చేసేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం వెళ్ళిపోవచ్చు సో వారి యొక్క రేషియో అనేది తీసుకున్న తర్వాత ఆరు సంవత్సరం తర్వాత వాళ్ళ వయసు నలభై ఏడు ఇప్పుడు కాదు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళిద్దరు వయసుల మొత్తం నలభై ఏడు మరి ఇప్పుడు ఎంత ఒక్కరుంటే ఒకరు తీసేయాలి ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసుల మొత్తం నలభై ఏడు అంటే ప్రజెంట్ ఎంత అంటే మైనస్ బ్యాక్ రావాలి సో మైనస్ ఆరు ప్లస్ ఆ ట్వెల్వ్ తీసేయాలి ఫార్టీ సెవెన్ ట్వెల్వ్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఎంత వస్తుంది మనకు థర్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వారి వయసుల మొత్తం థర్టీ ఫైవ్ అండ్ వారి నిష్పత్తి ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఎవరి వయసు కావాలి నీకు కూతురు వయసు కూతురు అంటే ఇక్కడ డాటర్ సో డాటర్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఇక్కడ వన్ బై మొత్తం ఎంత ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ సో కట్ చేస్తే ఫైవ్ టేబుల్ ఆ ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సెవెన్ జా సో ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది మనకు సెవెన్ ఎవరి వయసు కావాలి నీకు కూతురు వయసు సో ప్రస్తుతం కూతురు వయసు మరి రేషియోలో ఫస్ట్ రేషియోలో కూతురికి ఎంత ఉంది వన్ సో సెవెన్ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే సెవెన్ సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రస్తుతమే ఫస్ట్ ఇచ్చిన రేషియో కూడా ప్రస్తుతమే రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ మనకు వచ్చిన ఆన్సరే కరెక్ట్ సో మనకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ సెవెన్ మరి ఇచ్చిన ఆప్షన్లో సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్లో సెవెన్ ఉంది కాబట్టి సో మన ఆన్సర్ ఎంత సెవెన్ సో ఇలా మన క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే
సో తల్లి వయసు మూడు సంవత్సరాల క్రితం నాడో ఇరవై రెండు ఉంది మూడు సంవత్సరాల క్రితము తల్లి వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఎంత ఎందుకు క్వశ్చన్లో మనం ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ముందుకు పోవాలంటే ముందు ప్రజెంట్కి వచ్చి తర్వాత ముందుకు పోవాలి మూడు సంవత్సరాల క్రితము నాడు తల్లి వయసు ఇరవై రెండు ఉంది ఇప్పుడు ఎంత అంటే ప్లస్ మూడు సో ట్వంటీ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు ఇది ప్రస్తుతం మరి ఎప్పుడు కావాలి మనకు ఐదు సంవత్సరం తర్వాత ఎందుకు క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఐదు సంవత్సరం తర్వాత కాబట్టి సో ఐదు సంవత్సరం తర్వాత ఎంత అంటే ప్లస్ ఐదు ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది థర్టీ సో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత తల్లి వయసు ఎంత అంటే ముప్పై మరి అడిగింది ఎప్పుడు అయినా రెండు సంవత్సరం తర్వాత కూతురు వయసు ఎంత అంటున్నాడు ముందు మనం ఏం కనుక్కుందామంటే ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నిష్పత్తి అనేది ఐదు సంవత్సరాల దగ్గరే ఉన్నది సమ్ము కూడా ఐదు సంవత్సరాల దగ్గరే ఉన్నది నిష్పత్తి ఐదు సంవత్సరం తర్వాత సమ్ము కూడా ఐదు సంవత్సరం తర్వాత కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎవరిది కనుక్కుందాం డాటర్ వయసు కనుక్కుందాం సో డాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో డాటర్కి ఎంత ఉంది వన్ బై మొత్తం ఎంత సిక్స్ ఇంటూ వాళ్ళ సమ్ ఎంత ఇచ్చినా అక్కడ ఎంత వచ్చింది మదర్ది సో ఇండైరెక్ట్గా మనం మదర్ది కనుక్కున్నాం ఇక్కడ సో మదర్ వయసు అనేది ఏజ్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి కట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సో సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఫైవ్ జా ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది ఎవరి వయసు కావాలి కూతురు వయసు ఎప్పుడు కావాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూతురు వయసు మనకు వచ్చింది మనకి ఎప్పుడు కావాలి మరి రెండు సంవత్సరం తర్వాత కావాలంటే బ్యాక్ రావాలి సో మైనస్ మైనస్ సో మైనస్ త్రీ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుందంటే ఎందుకు ఐదు సంవత్సరం తర్వాత ఆమె వయసు ఐదు ఐదు సంవత్సరాలు ఉంది మరి మనకు కావాల్సిన రెండు సంవత్సరం తర్వాతనే కావాలి కాబట్టి ముందు ఐదు సంవత్సరం నుంచి ప్రస్తుతానికి వెనక్కి రావాలంటే టూ బ్యాక్ మైనస్ త్రీ ఇయర్స్ సో త్రీ ఇయర్స్ వెనక్కి వచ్చేస్తే సో రెండు సంవత్సరం తర్వాత కూతురు వయసు ఎంత అంటే టూ ఇయర్స్ సో కూతురు వయసు మనకి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ ఎందుకు క్లియర్గా ఇక్కడ సో తల్లి వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇచ్చింది కాబట్టి దాని నుంచి మనం ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకున్నాం ప్లస్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ వచ్చింది సో కూతురు వయసు అడిగింది కాబట్టి లేదంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మీరు ఇలా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఫైవ్ పార్ట్స్కి ఫైవ్ పార్ట్స్కి సో థర్టీ అయితే వన్ పార్ట్కి ఎంత సో ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా సిక్స్ వచ్చేస్తుంది సో సిక్స్ మైనస్ మనకి ఎంత కావాలో ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ రావాలి కాబట్టి సో ఆన్సర్ ఇక్కడ మనకి ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో మనకు చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది సో ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ ఫామ్ ఎవరిది కనుక్కున్నాం మనము ఫామ్ మదర్ది కనుక్కున్నాం కాబట్టి మనకు మదర్ నుంచి ఎవరు రావాలి ఇక్కడ డాటర్ రావాలి ఓకే సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో డాటర్ ఏజ్ మనం ఫైన్ చేయాలి సో ఇక్కడ మదర్ ఏజ్ వచ్చింది సో ఇండైరెక్ట్గా మదర్ ఏజ్ డాటర్ ఏజ్ కావాలంటే సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ సో ఫైవ్ పార్ట్స్ వాల్యూ థర్టీ అయితే వన్ పార్ట్ వాల్యూ ఎంత సో ఇలా ఈజీ తీసుకోవచ్చు సో ఐదు భాగాలకు ముప్పై అయితే ఒక భాగానికి తక్కువ వస్తుంది తక్కువ అబ్బా ఎక్కువ అంటే వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ థర్టీ సో కట్ చేస్తే ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సిక్స్ జా సిక్స్ వచ్చింది ఎవరిది సో కూతురు వయసు ఐదు సంవత్సరం తర్వాత ఎంత అంటే ఆరు సంవత్సరాలు మరి ప్రస్తుతానికి రావాలంటే మైనస్ ఐదు ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే వన్ సో ప్రస్తుతం కూతురు వయసు ఎంత అంటే వన్ కానీ అడిగింది ఎప్పుడు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అంటుండి కాబట్టి వన్ ప్లస్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సో కూతురు వయసు రెండు సంవత్సరం తర్వాత ఎంత అంటే త్రీ ఇయర్స్ సో ఆన్సర్ ఎంత అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో కొద్ది స్టా ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ జరిగిందని మీదా ఎంత కరెక్ట్ వచ్చింది సో మా డా ఎవరు తల్లి వయసు ఎంత అంటే ముప్పై కూతురు వయసు ఎంత అంటే మూడు సంవత్సరాలు స్పెసిఫిక్గా వాడు రెండు సంవత్సరం తర్వాత అంటే కాబట్టి ఇక్కడ టూ యాడ్ చేసినాం ఓకేనా సో ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ప్రస్తుతం తండ్రి వయస్సు కుమారుని వయసు కంటే ఏడు రేట్లు ఆరు సంవత్సరం తర్వాత కుమారుని వయసు తండ్రి వయసు ఒకటి బై నాలుగు వంతు అయినా తండ్రి వయసు ఎంత సో ప్రస్తుతం తండ్రి వయస్సు క్లియర్గా ఇచ్చిండు ప్రస్తుతం అనడు తండ్రి వయసు అనడు ఏడు రేట్లు అనడు ఆరు సంవత్సరం తర్వాత కుమారుని వయసు తండ్రి వయసులో ఒకటి బై నాలుగో వంతు అన్నాడు సేమ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళిపోతుందాం సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ సో ఫాదర్ ఉన్నాడు సన్ ఉన్నాడు నెక్స్ట్ సో ఫాదర్ సన్ను ఎలా ఇచ్చిన ప్రస్తుతం తండ్రి వయసు కుమారుని వయసు కంటే ఏడు రెట్లు అంటే కుమారుని ఒకటి అనుకుంటే తండ్రిది ఎంత అవుతుంది సెవెన్ సెవెన్ ఇస్ టు వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చిండు ఆరు సంవత్సరం తర్వాత ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆరు సంవత్సరం తర్వాత అంటే ఆరు మరి పై పెట్టుకొని సిక్స్ రాసుకోండి తండ్రి వయస్సు కుమారుని వయస్సు తండ్రి దాంట్లో ఒకటి బై నాలుగో వంతు అంటే ఇండైరెక్ట్గా సో తండ్రిది
సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత త్రీ సో కట్ చేస్తే త్రీకి త్రీ కట్ అయిపోతే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎంత సిక్స్ వస్తుంది ఎవరి వయసు కావాలి నీకు తండ్రి వయసు కావాలి ఫస్ట్ రేషియో తండ్రికి ఎంత ఉంది సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఎంత ఫార్టీ టూ సో ఫార్టీ టూ ఆన్సర్లో ఉన్న మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్లో ప్రజెంట్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ అడగడం కూడా తండ్రి వయసు ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ ప్రస్తుతం ఏం చెప్పలేదు అంటే ప్రస్తుతం అన్నట్టే కాబట్టి ప్రస్తుతం తండ్రి వయస్సు మనకి ఎంత ఎక్కడ వచ్చింది ఫార్టీ టూ వచ్చింది ఈ ఫార్టీ టూ అనేది ఎక్కడ ఉంది ప్రస్తుతం తండ్రి వయసు కుమారుని వయసు కంటే ఆరు రెట్లు ఆరు సంవత్సరముల క్రితము ఆరు సంవత్సరముల క్రితం రేషియో అనేది తర్వాత ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ రేషియో అనేది ప్రస్తుతమే కాబట్టి మనకు నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ సో సెవెన్ ఈస్ట్ వన్ ప్రకారం మనం ఫాదర్ ఏజ్ కనుక్కున్నాం కాబట్టి సో ఫాదర్ ఎంత ఏదో ఏజ్ ఎంత అంటే ఫార్టీ టూ సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో ఫార్టీ టూ అనేది సెకండ్ ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి సో మన ఆన్సర్ ఎంత అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఫార్టీ టూ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ తండ్రి కుమారుని వయస్సుల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ త్రీ మరియు వారి వయసు లబ్ధం సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అయిన ఆరు సంవత్సరముల తర్వాత వారి వయసు నిష్పత్తిని కనుగొనము సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే తండ్రి కుమారుని వయస్సుల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ టు త్రీ మరియు వారి వయస్సుల లబ్ధము అనడు సో వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఇచ్చిండు సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇచ్చిండు అయితే ఆరు సంవత్సరముల తర్వాత వారి వయసుల నిష్పత్తిని కనుక్కోమన్నాడు ఓకేనా ఇక్కడ మీరు రేషియోకి దీనికి కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సో ఇండైరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మన మోడల్స్లో సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు తండ్రి కుమారుని వయసుల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ త్రీ ఇచ్చిండు వారి వయసుల లబ్ధం సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇచ్చిండు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫాదర్ని సన్ని మనం రేషియో నుంచి బయటికి రాసుకుందాం సో దీన్ని త్రీ సెవెన్ ఎక్స్ అనుకుందాము దీన్ని త్రీ ఎక్స్ అనుకుందాం నిష్పత్తి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు మనం ఒక రేషియో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక వేరియబుల్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి సెవెన్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఎంత వస్తుంది అంటే సెవెన్ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఎంత ఇచ్చిండు సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇచ్చిండు సో ఇదేమో మనం చేసిన వచ్చిన ప్రోడక్ట్ సో ఇక్కడ వాడిచ్చిన ప్రాజెక్టు బై గివెన్ కండిషన్లో ప్రోడక్ట్ ఎంత ఇచ్చిన సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సెవెన్ ఎక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవ్ సింప్లిఫికేషన్ దీన్ని కట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి సో మన త్రీ టేబుల్లో కట్ చేసుకోవచ్చు త్రీ వన్ జా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ త్రీ టూ జా సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ త్రీ టూ జా సిక్స్ సో టోటల్గా త్రీ ఫిఫ్టీ టూ అగైన్ మనం సెవెన్ టేబుల్లో కట్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ త్రీ జా ట్వంటీ వన్ ఫోర్ టూ అంటే సెవెన్ సిక్స్ జా ఫార్టీ టూ సో అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ మిగిలిపోయింది సో ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది మనకు థర్టీ సిక్స్ సో అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంత వస్తుంది అంటే సిక్స్ ఎందుకు థర్టీ సిక్స్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్ వాల్యూ సిక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ థర్టీ సిక్స్ అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే సిక్స్ కానీ మనకి ఎవరు వయసు కావాలి సో వారి నిష్పత్తి అడిగింది ఇండైరెక్ట్గా సో ఇండైరెక్ట్ నిష్పత్తి అడిగింది అంటే సేమ్ యాజ్ ఈజ్ దీంట్లో అప్లై చేసుకోవటమే చెప్పండి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ సెవెన్ ఎక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఫాదర్ కావాలి సో ఫాదర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎక్స్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది సెవెన్ సిక్స్ జా ఫార్టీ టూ నెక్స్ట్ అలానే సన్ కావాలంటే ఎంత ఉంది అక్కడ త్రీ ఎక్స్ ఉంది సో త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే త్రీ ఇంటూ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిటీన్ మరి ఎప్పుడు అడిగిన మనకు రేషియో ఆరు సంవత్సరం తర్వాత అంటే కాబట్టి సో ప్రస్తుతం నలభై రెండు పద్దెనిమిది ఉంది ఆరు సంవత్సరం తర్వాత అంటే ప్లస్ ఆరు ఈయన కూడా ప్లస్ ఆరు యాడ్ చేస్తాం సో ఫార్టీ టూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ వస్తుంది సో ఈ రెండింటికి రేషియో తీసుకుంటే ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్కి ట్వంటీ ఫోర్కి రేషియో తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ సో ట్వ ట్వెల్వ్ టేబుల్లో కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ట్వంటీ ఫోర్ టేబుల్లో కట్ చేసుకోవచ్చు సో ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జా ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జా ట్వంటీ ఫోర్ టూ జా అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ సో ట్వంటీ ఫోర్ టేబుల్లో కట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ టూ జా కట్ అవుతుంది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్ జా కట్ అవుతుంది కాబట్టి టూ ఈస్ టు వన్ సో అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సమ్ ఇచ్చిండు డిఫరెన్స్ ఇచ్చిండు రేషియో ఇచ్చిండు తర్వాత రెట్లు అని ఇచ్చిండు వంతు అని ఇచ్చిండు కానీ ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన ఏ క్వశ్చన్లో కూడా సో ప్రోడక్ట్ లబ్ధము అనే కాన్సెప్ట్ మీరు రాలేదు సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకు రేర్గా వస్
టోటల్ సిలబస్ దృష్టి పెట్టుకొని టోటల్ సబ్ పార్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఎస్పెషల్గా వయస్సులు అనే టాపిక్ని మనం దాదాపు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఎపిసోడ్గా మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం ఆ ఫోర్ ఫైవ్ ఎపిసోడ్లలో దాదాపు అన్ని మోడల్స్ కవర్ కవర్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఏమైనా వన్ ఆర్ టూ మోడల్స్ ఉన్నా సో మ్యాక్సిమం మనం కవర్ చేసాము ఇంకా ఫర్దర్గా ఏమన్నా కానీ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం వాటి గురించి ఓకే సో టోటల్గా ఏజెస్ అనే టాపిక్ మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసినా మినిమం మనకు ఐదు నుంచి పది బిట్లు వస్తున్నాయి ఎస్పెషల్గా ఎస్ఐ గ్రూప్ ఫోర్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎస్ఐలో మనకు దాదాపు అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ టోటల్ మ్యాథ్స్ పార్ట్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మినిమం ఐదు నుంచి ఎనిమిది బిట్లు వచ్చినాయి అదే గ్రూప్ ఫోర్లో కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంది కాబట్టి సో గ్రూప్ ఫోర్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడుతుంది గ్రూప్ ఫోర్లో కూడా మినిమం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ వన్ సో వీటిని కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఈ ఆర్డర్లో ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో సక్సెస్ అవుతారు ఓకేనా ఆల్ ద